Ранее в Хардлайн. У нас есть своя сеть копов, контрактников и пограничников. Если ты платишь нам, у тебя появляется доступ к этой сети. Если положим этот телефон в один из портфелей, отследим его. Хочешь стащить грязные деньги до Оуза, пока их не отмыли? Хорошо звучит, но ты сам по себе. Может, Канга убил мой старый друг? <связь> Нашла Стодорда. Видимо, уже занимался ей раньше. <связь> Эй, народ, новости видели? Какие? Про Рорка? Похоже, из-за вас двоих там ущерба на 3 миллиона. Парень и впрямь живет в стеклянном доме. О да! Вам понравится! Бам! Что это? Здесь Доус хранит свои грязные деньги. Твоя схема маленького датчика сработала? Не здесь. Где зазвонил телефон Хай? Штаб-квартира Доуза. Сюда так просто не пробраться. Личные лифты и полинепробиваемые стекла. Я знаю это здание. Это на острове Фостер Ки, рядом с Майами. А это заказ на изготовление сейфа, который установили в пентхаусе полгода назад. Хм. И что ты знаешь про Дверь него? Дверь 30-сантиметровой толщины с кодовым замком и магнитным уплотнителем. То есть взрывать ее надо? Ну, понадобится куча взрывчатки высотой с этого здания. То есть не будем взрывать? Или будем? Как-то я общался с парнями, у которых есть автонаборное устройство. Что-то вроде робота для взлома сейфов. Они называют его Брутом. Шустрая штуковина. Может открыть любой сейф с кодовым замком. Звони им. Скажи, что нам нужно попользоваться. Уже позвонил. Забрать осталось. медвежатник забрался. Ты правда здесь жил раньше? Знаешь, я стал немного чудным после армии. Завис тут ненадолго. Завел друга себе. И говори, не спросит, а? Смешно. Чем в армии занимался? Аналитикой данных. Смотрю, это даром не прошло. Пришлось бы искать работу, имея запись об увольнении с лишением прав и привилегий. Долгая история. Короче, я свалил. И надолго? Вообще-то я еще в самоволке. Ну, а ты что можешь рассказать? Вау! Маркус! Фью! О! Поправился, смотрю. Что? Ага, ты неплохо выглядишь. Да ладно тебе. Я просто в пыли вся. О, это тот друг, про которого я тебе говорил. Привет, я Ник. Приветствую, мистер Ник. Отлично выглядишь, правда? Спасибо. Так у тебя есть эта штука для сейфа? Нет, нет, ее нужно забрать на фабрике. А, на фабрике? Я думал, ты... Твой отец там будет? Да не сердится он на тебя больше. Да ну. В смысле, шампанское он точно открывать не будет, но... Ну, тогда пойдем забирать. А не подбросите? Конечно. Почему нет? Круто! Давай направо, Ник. Какие планы на ближайшие дни? Все те же. На месте или где-то? В основном где-то. Куда дальше? По дороге. Я скажу, где повернуть. Как тебе работа? Нравится? Мне деньги нравятся. Чем занимаешься, Ник? Работаю с бумером. А, темните что-то. Мне нравится. Как папа, так же ходит с пушкой. Маркус, мир намного, намного шире твоих представлений о нем. Мне надо знать, что за фигня между вами произошла. Ну, мы как бы... Мы с Маркусом любили друг друга. А мой отец не одобрял. Угадай с одной попытки, почему? После того, как Маркус ушел, он пытался... Остаться с тобой. Похитить меня, как сказал отец. Что было так романтично... Но немножечко расстроила отца. Наверное. Покажи свой браслет. GPS. Он всегда знает, где я. Круто. Отец, у тебя 
суровый. Он служил в шестом отряде морских костюмов. Да не был он в этом Но отряде. из-за проблем с тиранией социалистов из американского правительства оказался в поселении патриотов-единомышленников. Патриотов? Они вооружены? Еще бы. Ник, это круто. Я знаю этих людей. Почти все они хиппи. Вообще-то тех хиппи больше нет. Куда они делись? Делись? Куда? Бун, транжира и повеса. Здрасте, мистер Альперт. Спасибо за встречу. Ха, благодарить не за что. А ты, видимо, Ник? Бумер сказал, что твой робот может открыть любой замок. Конечно, Ник. Просто нужно немного времени. Ник Мендоза, так? О, вы посмотрите, глазам не верю. Мой отец типа отслеживает мои звонки. Да, куча народу тебя жаждет, Мендоза. Включая парня из Лос-Анджелеса по имени Стодарт. За тебя живого готов выложить 250 косарей. Кстати, он скоро тут будет. Прости, Маркус. Парни, проводим мистера Мендозу и Маркуса прямо до президентского номера. Стой, ты же говорил только Ника. Маркусу здесь не рады. Как и раньше. Прости, мой хороший. О. Оттащите ее, не то меня вырвет. А, Маркус, для ясности. Дело не в твоей расе. Просто ты мне не нравишься. У меня хорошие новости. Да ну. Ты где ее взял? Дюн отдала, когда обнимала меня. Дюн. Из-за нее мы здесь. Дюн. Из-за которой ты здесь? Она... Она хороший человек. На самом деле. Ага, конечно. Значит... Идешь за мной. Давай, вперед. Эй, мы должны найти выход отсюда. Я даже не спорю. Так что это за место? Шахта для запуска ракет. Списано еще в начале 90-х годов. Раньше здесь устраивали вечеринки. Надеюсь, у Альперта нет ядерного оружия. У них нет ядерного оружия. Ну, насколько я знаю. Давай сюда. Где ты должен быть аварийный люк? Немного. Ладно, давай найдем этот люк. Жди тут. Стоять! 
Даже поверить не могу, как мы раньше позволяли ублюдкам тут ошиваться. Эй, у одного из них мой сканер. Эй, там лестница. Тут можно выбраться. Да, давай. Надо забрать свои шмотки. Что? Валить надо отсюда! Слушай, если Стодорт найдет их, он выйдет прямиком на Хай и Тайсона. Нам нельзя рисковать. Блин. Ну и как ты хочешь забрать их? Там полно людей Альперта! Ну или можно пойти на пролом, если справишься. Стой, стой. Можно проползти под оградой справа. Ага, или можно на пролом. Что? Если ты не против. Ты впереди? Я за тобой. Я так и думал. Увы. Давай же. Пошли. Замочит этого черного чувака. Сердцем чую. Эй! Ник, давай к тому прицелу. Черт, а других друзей нет? Тут нет. И ты будешь это есть? Не, только шкуру сниму. Совсем живодер. Эй! Погнали туда, шевели! Черт, а других друзей нет? Же его Тут нет. Эй, Рэнди сказал, ты что-то знаешь про все это? А, ну да. Короче, слушай, на прошлых выходных в аэропорту Денвера приземлились 20 русских спецназовцев. Мой зять там носильщиком работает. Вроде как по приглашению президента. А... Черт побери! Это... 
Здесь кто-то есть? Показалось. Ну все, пора валить отсюда. Отсюда один путь, чувак! Надо выйти на дорогу! Парни, я тут! Залезайте! Быстрей! Быстрей! Залезайте в машину! Обсудим происходящее. Похоже, эти парни готовятся к своему апокалипсису. Ага, то не совсем в бешенстве. Да? Парни, зачем вам все-таки нужен этот робот-медвежатник? Ник собирается отомстить кое-то. Ну, хоть раз на благое дело его пустили. Давай в полосе, мой друг там. Ты уверена, что это здесь? Да, там Тони хранит все свое дерьмо. Не останавливайся. Слушай, мне от 
никто не понял. Только одно, а мне много чего не понятно. Подожди-ка, Тюни, почему ты позволила своему отцу загнать нас в Я думала, Ник один из твоих дружков, но он был копом. Не сказать, что хорошим, ну да ладно, не важно уже. Да как бы там ни было, ты ведь с нами, да? Да ладно. О боже! О, черт, бумер! А что, если я вместо этого подащу вас обоих к этому Стодерду и заработаю свои 250 косарей? Что с тобой, женщина? Угадай с одной попытки. Я забыл, что ты купил. Ствол даже не заряжен. Я ни черта не вижу! Все в норме? Дюн ранена! Меня ранили в руку. Да, и нога сломана. А, мы поможем тебе. Маркус, те тубали в засаде идут сюда. Помнишь это? Хорошо. Ник, задержи их, а я перевяжусь, пока пушки в багажнике. Я понял. Да, кстати, тут все изменилось. Очень. Это и есть наш план Б. Это все. Эй, ты как? Можно тебя попросить? Тони охотник, диверсия тут будет, кстати. К тому же я не ненавижу эту пустыню. Может, пойдешь с нами? Отвезем тебя в больницу. Не, вы же заняты. Аэродром там, лучше поторопитесь. Эй, Дюни. А, да. Удачи. Увидимся же. И скажите Тони, что он козел.
Эй, давай заглянем в тот сгоревший дом, а? Похоже, он сгорел совсем недавно. Я же говорил, Дюн хорошая. Ну да, скоро к нам нагрянет ее папаша со всей свитой. Нет, если мы свалим. Это же аэродром. Может, найдем самолет. Так что там э, Дюн имела в виду, когда говорила, что Тони держит все свое дерьмо на этой полосе? Тони всякое дерьмо собирает. Чем противозаконнее, тем лучше. Да? Ну так и о чем речь? Черный рынок военной техники. Танки, вертолеты, даже пара самолетов. Тони дофига денег, чувак. Наркота. К тому же он просто помешан на своих правах. Старый аэродром. Вот нажми, аэродром уже рядом. Знаешь, я не верю, что ты был копом. Да уж, мой отец тоже был копом. Да ну! Не таким копом, как ты думаешь. Знаешь, из день. Кубинская тайная полиция. Так, ладно, то есть ты как бы пошел по его стопам? Не совсем. Всегда пытался ничего. Любил брать работу на дом. Поэтому я и стал комом. Именно комом. Зачувствую. Печально, чувак. Да, не надо быть копом, чтобы останавливать таких людей, как он. Ладно, пошли. Пешком. Да. Хорошо его раздолбали. Но я могу починить. Да, не хочется лететь на самолете, который ты починил. Чувак! Без обид. Что ты хочешь этим сказать? В бумера не веришь? Да иди ты, я могу все починить. Я пошел искать Брута. Радио работает? Ага, работает. Они уже здесь. А, видишь, там что-то типа склада а, по пути. Там баррикады. Можешь туда пробраться? Погоди-ка. Да, есть тут одна идейка. Будет немного громко.
черт. Бумер, люди Тони уже здесь. А, видишь, там что-то типа склада а, по пути. Там баррикады. Можешь туда пробраться? Погоди-ка. Да, есть тут одна идейка. Будет немного громко. они уже здесь. А, видишь, там что-то типа склада а, по пути. Там баррикады. Можешь туда пробраться? Погоди-ка. Да, есть тут одна идейка. Будет немного громко. то они уже здесь. А, видишь, там что-то типа склада а, по пути. Там баррикады. Можешь туда пробраться? Погоди-ка. Да, есть тут одна идея. Будет немного громко.
Умер. Люди Тони уже здесь. А, видишь, там что-то типа склада а, по пути. Там баррикады. Можешь туда пробраться? Погоди-ка. Да, есть тут одна идейка. Будет немного громко. Разобьется? Хороший вопрос! 